Bonjour Monsieur Eric de Caro. C'est aujourd'hui le procès de la Monsieur Paolo Gilardi. Quelques jours après, c'est votre procès avec ses amis. C'est quelques jours avant, un ami, c'est le blogueur Turbine de Genève, il a condamné liberté d'expression. Où va-t-elle à Genève Je crois qu'il y a une campagne politique à différents niveaux. Euh, le département donc, euh, qui gère la police et euh, également la justice donc, actuellement. Euh, donc il y a des multiples euh, tracasseries, il y a des tentatives de verrouillage de la liberté d'expression et de réunion qui sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Donc des personnes qui usent de leurs droits, disons pour des rassemblements, tout ce qui est le plus pacifique, ou bien pour des manifestations spontanées, pour avoir participé à une manifestation spontanée comme Paolo Gilardi après le vote de l'UDC, qui suscite beaucoup d'émotions parce que des communautés ou des groupes entiers, des parties entières de la communauté sont attaqués, sont, subissent des amendes, il y a des tracasseries policières et subissent des amendes. Alors que par exemple, après un match de foot, lorsqu'il y a des rassemblements spontanés, il n'y a aucune mesure qui est prise à l'encontre de ces personnes. Donc c'est une discrimination qui vise des convictions politiques, qui vise des des, la diffusion de messages politiques et sociaux. Et je dois dire que même, par exemple, la distribution de tracts, lorsque vous êtes trois ou quatre personnes à distribuer un tract, maintenant, euh, c'est considéré comme une manifestation non autorisée alors qu'il est évident qu'il existe une jurisprudence depuis les années 60, c'est l'arrêt Alenic qui, du tribunal fédéral qui dit que les distributions de tracts ne sont pas soumises à autorisation. Donc voilà un peu euh, donc, euh, ce qui se passe et je crois que euh, je, je ne sais pas si Paolo euh, va dire quelques mots tout à l'heure. Donc euh, voilà. Alors en ce qui nous concerne, nous sommes euh, euh, mardi prochain, nous serons euh, au tribunal pour contester une amende de 330 ou 60 francs de frais pour euh, avoir euh, participé à un rassemblement, tout ce qui est plus pacifique devant le consulat de France, tout ce qui est plus pacifique puisque le consul lui-même est venu discuter avec nous, c'était très tranquille, mais par contre la police avait donné un fait avis négatif. Euh, et donc violer euh, nos droits de, de citoyens, nos droits d'expression et nos droits de, de réunion. Merci. Il veut, il veut me prendre une photo devant le palais de justice.